Amanhã amanheceu mais fria do que de costume, e o que no início era chuva começou a congelar e ganhou leveza, se transformando em neve. Em dois anos de Holanda é a terceira vez que temos neve por aqui. Entretanto, essa é a primeira vez que experimentaremos neve desde que passamos a viver a bordo do nosso veleiro de 33 pés, o Evening Rise. Honestamente, não tínhamos nem ideia de como seria a experiência, mas acabou por não ser muito diferente do que seria em uma casa que não flutua. A rotina seguiu normal, cozinhamos, assistimos vídeos no YouTube, inclusive com direito à pipoca. Sim, somos velejadores no Telvin. Neste episódio falaremos sobre nossa experiência de viver a bordo de um veleiro no inverno europeu. Também compartilharemos algumas dicas e apresentaremos nossa opção preferida para manter o barco seco e aquecido. Quando tu diz que tu tá morando no veleiro, qual é a primeira coisa que te perguntam? Se é muito frio e como eu faço para me aquecer. Bom, o pessoal tende a pensar que acaba sendo mais frio viver no veleiro porque ele é na água e as pessoas não estão erradas. A água ela cria esse microclima que deixa as coisas mais geladinhas. Que as pessoas não sabem e que o pior inimigo não é nem frio, é a condensação. Antes da gente instalar o nosso aquecedor planar, as cabines de popa e pro onde a gente dormia, elas não eram aquecidas. E vou te dizer uma coisa, o frio até que é tranquilo de tu aguentar. O pior é aquela gotinha que desce vagarosamente pela espia e pinga no meio da tua cara. E o outro problema é que geralmente o mofo anda de mãos dadas com a condensação. Um barco quentinho ele é menos úmido e combater a condensação se resume em uma estratégia de dois passos. A primeira coisa que tu tem que fazer é cortar o suprimento da condensação, reduzindo ou evitando atividades que botam umidade dentro do barco. Exemplo, secar roupa dentro do barco, cozinhar dentro do barco, ferver água dentro do barco. Inclusive, tu sabia que respirar adiciona umidade no ambiente? Sim, eu vi isso no filme do Titanic. <risos> tá, Leonardo de Caprios à parte É sério mesmo, sabia que uma pessoa Bota um litro de água em um dia No ambiente só pela respiração? Respirar não tem como evitar, né? Mas as outras coisas, tu tem algumas alternativas Que tu pode estar tá utilizando pra reduzir No nosso caso aqui, a gente evita Ao máximo secar roupa dentro do veleiro A gente só vai secar roupa dentro do veleiro Numa situação de extrema necessidade A gente também improvisou uma cozinha No nosso cockpit Então a maioria das nossas refeições a gente faz fora do veleiro a gente até esquenta alguma água aqui dentro, mas a gente sempre toma cuidado quando a gente está esquentando água para um chimarrão ou um chá, de correr até ali e desligar o, a chaleira elétrica antes que o vapor comece a ser liberado com força no ambiente. Agora tu pega e tu multiplica todas essas coisas pelo número de pessoas que vivem no barco e daí tu vai entender da onde saem aqueles litros de água que ficam no teu porão. O segundo passo da estratégia consiste em tu remover o vapor de água do ambiente. É aí que entram os aquecedores e os desumidificadores. A gente aqui no Evening Rise, a gente ainda não sentiu a necessidade de usar um desumidificador. Então a gente não tem muita coisa para falar sobre ele, se eles funcionam ou não funcionam. Mas existem várias opções no mercado. Nós temos três aquecedores aqui no barco. O nosso primeiro aquecedor é o Planar 44D. Ele é a diesel e por isso ele é o mais econômico dos três. A gente tem uma segunda opção, que é um pequeno aquecedor portátil a gás butano, que a gente utilizou muito como quebra galho na época que a gente não tinha calefação instalada no barco. E a gente tem a nossa terceira e a nossa favorita opção, esse belo Taylor's que está aqui do meu lado. Ele não é o mais barato dos três, porque ele utiliza a parafina, e a parafina aqui a gente consegue comprar um galão de 5 litros por cerca de 25 euros. Então a gente usa ele mesmo quando a gente está na âncora, porque ele não necessita de eletricidade, diferentemente do nosso planar, que também utiliza eletricidade. O nosso Taylor's é o modelo 079K. O K vem do combustível que tu utiliza nele, que é querosene. Querosene é com quem em português, mas em inglês é kerosene, com K. E aqui eles também chamam de óleo de parafina, e na Holanda especificamente de petróleo branco. E tu ter três nomes diferentes para a mesma coisa faz uma confusão danada e sempre que tu precisa comprar esse combustível de uma marca que tu não conhece, tu acaba ficando preocupado que tu vai botar a coisa errada e estragar o aquecedor. A Taylor's é uma marca que há muito tempo fabrica fogões e aquecedores. Em especial, os aquecedores, que podem ser a diesel ou a parafina, são bastante populares entre navegadores de média e alta latitude, onde os climas são mais extremos. E para ligar ele tem um... Um controle aqui na lateral, onde tu pode controlar a potência, mas o processo de ligar ele exige pré-aquecimento. E a gente tem aqui um registro geral no nosso banheiro, que fica nessa parte aqui. Então, sempre que eu vou ligar, eu tenho que primeiro liberar essa válvula. E aqui fica o tanque dele, né? Onde a gente coloca o combustível, no caso a parafina, e ele é pressurizado. Então, a gente sempre tem que ficar monitorando a pressão aqui. 
e quando ela baixa muito, ele começa a ficar fraco, inclusive pode apagar. Então a gente tem que vir aqui nessa manivelinha e bombear para pressurizar o tanque. Mas é basicamente isso, e o tipo de combustível que a gente usa é esse aqui, ó, que é uma parafina desodorizada. Então, mesmo quando a gente tem algum vazamentinho, que é bem comum nesses aquecedores, ele tem muito pouco cheiro, e a gente tem também um detector de monóxido de carbono por questão de segurança dentro do barco, então é bem sossegado da gente utilizar ele, eu vou estar tá ligando ali e mostrando para vocês. Ele só não é a nossa opção primária de aquecimento, porque parafina é mais caro que diesel, o preço por litro seria uns 5 euros, enquanto o diesel a gente paga 1,30, no máximo 40 e é mais difícil de encontrar por aqui também. Então, quando a gente precisa repor a parafina do aquecedor, a gente acaba comprando pela internet, pedindo para entregar os galões de 5 litros na marina mesmo. Ele é bem melhor, ele seca muito mais o ambiente do que o a diesel. O a diesel está injetando ar quente aqui para dentro, então ele traz um conforto térmico, mas ele não, não desumidifica o barco, tanto quanto esse. Então, quando esse aqui está ligado, como essa parte aqui que a gente está agora, é o nosso maior cômodo. Esse aquecedor a diesel, ele aquece, mas ele leva muito tempo. Quando a gente vai para a rua e deixa o aquecedor desligado por bastante tempo e a gente chega aqui e o barco está, por exemplo, 6 graus, a gente acaba ligando o a diesel, porque o a diesel ele esquenta muito rapidamente a nossa cabine de popa. Esse aqui, ele esquenta muito rápido essa área aqui, que é a nossa sala cozinha, onde a gente passa bastante tempo. Então, a gente gosta de usar ele para isso, para secar o barco e também para quando a gente precisa aquecer o barco de uma forma mais rápida. Então, para pré-aquecer, a gente bota a espirita, o álcool aqui, né? Eu até não estou botando muito agora, apesar de estar tá bastante frio, porque ele está com vazamentinho de parafina. Então, só começar a aquecer com álcool vai vazar um pouco de parafina que vai queimar e vai ajudar a aquecer. Em dois toques já está pronto para ligar. E daí, é como eu comentei, a parafina ela acaba ficando na forma gasosa por causa do aquecimento do álcool. Em pouquíssimo tempo ele está pronto para ser ligado e é um gás que sai sob pressão. Então fica uma chama bem forte esquenta o barco bem rápido. Olha, isso aqui é o que eu estava falando para vocês. Geralmente a chama ela tem que ser azul né, quando o álcool está queimando. Quando ela fica um pouco amarela assim, é porque você tem algum tipo de vazamento de parafina. E daí começa a dar um cheirinho. Né? Essa daqui ela cheira muito pouco, mas a anterior que a gente tinha... Nossa, quando tinha um vazamento assim, ficava um cheiro muito forte dentro do barco. Então assim, vale a pena até pagar um pouquinho mais caro e comprar desodorizada por isso. Então aqui agora ele está aquecendo, assim que essa chama desligar, eu só libero a válvula e a gente liga ele em alta pressão. Ó, a chama já está bem no finalzinho. Aí quando ela apaga, a gente libera o gás... Se ele estiver bem limpinho, a chama fica azulzinha dessa forma e é assim que ele tem que, que funcionar. Se começa a ficar muito amarela, significa que tem carbonização, então a gente tem que abrir e limpar. Uma coisa que eu também faço, né, que eles recomendam, é tu bater na base dele, que daí tu tira a carbonização, ela acaba sendo queimada e ele não entope. Mas ele também tem uma regulagem aqui na válvula, que se tu vira ela no né, sentido anti-horário, ele tira a agulha para fora e limpa removendo a carbonização. Então isso é uma coisa também que tu pode fazer se tu nota que ele tá ficando mais fraco. E hoje, olha só que beleza. Brilhando. Ele dá esses estralinhos porque a lata tá dilatando ainda, mas é normal e rapidamente esquenta. Nesse momento, a gente tá com 15 graus, né? Porque eu tava com o diesel uh, ligado, agora eu desliguei. Mas em pouquíssimo tempo isso aqui vai próximo de 20 ou até mais que 20 e a umidade que agora está em 75% vai cair assim para 60 talvez. Agora já faz aí uns 15 minutos que está ligado e olha o higrômetro aqui. Ó. Já estamos em 65% da umidade relativa do ar e a temperatura aqui já está passando de 22. Então é o que eu falei, é impressionante como é rápido, né? E dá esse, essa sensação gostosa de como se tu estivesse numa lareira. Curiosamente, enquanto visitávamos o site, encontramos um artigo no blog da Taylors que achamos interessante mostrar para vocês. A Taylors comenta que 2020 foi um ano onde eles estiveram bastante ocupados. Houve um aumento repentino na demanda por aquecedores Taylors recondicionados. E que eles só conseguem pensar que esse movimento seja devido ao fato das pessoas estarem cada vez mais abandonando este mundo cheio de controles para viver a bordo. Não podemos concordar mais com essa alegação. 
E aí, conta pra gente o que você achou do vídeo. Se gostou, deixa o seu like e considere se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos como esse. Até o próximo vídeo.